ஸ்தோத்திரம் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி நம்ம மூணாவது வார்த்தைக்கு இன்றைக்கி நம்ம போகிறோம் நம்ம தொடர்ந்து இப்போது தேவன் சிலுவையில் பேசின ஏழு வார்த்தைகளை பற்றி தியானத்துட்டு வர்றோம் கடந்த வாரம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு மனிதன் அல்லது கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது எவ்வளவு ஏன்னா அதுக்கு மேலே அவங்களால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம கடைசி கடைசியமாக நமக்கு என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லியிருந்தால் கூட அதுக்கு ஆயிரம் அர்த்தங்களை அதுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா நமக்கு கடைசியாக பிரியமானவர் நம்மளை விட்டு பிரியும் பொழுது நமக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் தான் சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்காக சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அந்த அந்த வார்த்தை நாம் நாம் மறித்து போகிற நாள் வரைக்கும் அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளே அது எதிரொழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நமக்குள்ளே அது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வார்த்தை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி நம்ம அசை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நமக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம்ன்றதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த கடைசியில் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையாக இருக்குது அப்போ இயேசு இதுக்கடுத்து அவர் மாம்ச ரீதியில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவர் இதை அந்த மாம்ச ரீதியில் வந்து அவர் செய்த வந்த காரியங்கள் நிறைவேறி அவர் மகிமைப்பட போகிறாரு இதுக்கடுத்து அவர் மறுரூபமாக போகிறாரு அவர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்து முடித்து விட்டு இங்கேருந்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகிறாரு பாருங்கள் அப்போ அந்த கடைசியில் அவர் நமக்காக சொல்கிற சில வார்த்தைகள் ஏழு வார்த்தைகளை நம்ம தியானத்துண்டு வர்றோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையாக இருக்குது நம்ம முதல்ல என்ன வார்த்தை பார்த்தோம் எதுவும் ஞாபகம் இருக்குதா மன்னியும் இவர் செய்ய என்னவென்ற தெரியல அவங்களுக்கு அவங்க மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது மன்னிப்பை பற்றிய வார்த்தையாக இருந்தது அடுத்த வார்த்தை ரெண்டாவது வார்த்தை என்ன பார்த்தோம் என்னோடைய பரதேசில் இருப்பா அது என்னது ரட்சிப்பு உண்டான வார்த்தை ரட்சிப்பெண் உண்டான வார்த்தையை பார்த்தோங்க இப்போ இன்னைக்கு மூன்றாவது வார்த்தை இது வார்த்தை எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உறவு முறை எப்படி இருக்கணும் நம்மளை நம்மளுடைய உறவு எப்படி இருக்கிறது எப்படி இருக்க போகிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கிளியராக நமக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தை மூலியமாக ஒரு குடும்ப உறவை அவர் ஏற்படுத்தியும் செல்கிறார் இப்போ இந்த வார்த்தைக்கு என்ன வார்த்தை முதல்ல படிப்போம் அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் யோவன் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சீசனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சீசனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்நேர முதல் அந்த சீசன் அவளை தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் இப்ப இது சொல்லக்கூடிய நேரம் எந்த மாதிரி நேரம் இருக்குது அவரை என்னென்ன பாடுபடுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு பாடுபடுத்தி அவரை துன்புறுத்தி அவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைலாம் கொடுக்கணும் எல்லா விதமான அடிக்கி அடி கொடுக்கறது அவரை அவரை காயப்படுத்துறது ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி எல்லாமே அவர் இழந்து போன சமயம் அவர் அந்த நே அதுக்கு மேலே அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை இந்த வார்த்தைகளே பேசுகிறது எல்லா வார்த்தை ஏழு வார்த்தைகளும் பேசக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையாக இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவரோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் அவர் விட்டு போயிட்டாங்க யாரும் இல்லை எல்லாரும் இவர் யாருன்னு தெரியாதுன்னு ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை இவர் யாருன்னு மறுதளித்தவர் ஒரு பக்கம் அப்புறம் அவரோட சொந்தம் நிறங்கள் சொந்தமாக இருக்கக்கூடியவங்க பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க கூட இல்லை அவங்க கூட இல்லாமல் போது எல்லாரும் எனக்கு தெரியாதுன்னு ஓடினவங்க எல்லாம் பயந்து ஓடினவங்க மத்தியில் இங்கே சில பேர் மாத்திரம் இருக்கிறாங்க அதில் இவரோட தாய் ஒருவர் இவரோட தாய் அவங்க மேலே அன்பு நிமித்தமாக ஏன்னா மகன் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் இந்த தாய் பரிதவிக்கிறாள் என் மகன் அப்படி ஆயிடுச்சே என் மகனை இப்போ தொங்க விட்டுருக்காங்களே இந்த மாதிரி சித்தரிச்சுருக்கிறாங்களே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்களே பரிதவித்து கொண்டு அவங்க தொங்குனதுக்கு கீழே அவங்க அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் யோவான் ஜான் அவர் இவருடைய சீஷராக இருக்கிறார் 
அவரும் என்ன பண்றாரு அவருக்கு கீழேயே அவரும் காத்திருக்கிறார் இவர் மேல் அன்பின் நிமித்தமாக இவங்க எல்லாம் அவரை சுற்றி இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல தேவன் அவங்கள பார்த்து ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் இவரை பார்த்து சீஷனை நோக்கி அதோ உன் தாய் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல தேவன் ஒரு உறவு முறை குண்டான அடிப்படையவே மாற்றி அமைக்கிறார் பாருங்க ஏன்னா நெருங்கின சொந்தத்துக்குள்ள இல்லை ஏன்னா எப்பயுமே எங்கே ஒப்படைப்பாங்கன்னா அவர் சகோதரர்கள் ஒப்படைப்பாங்க இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் சொந்தக்காரங்க கிட்ட ஒப்படைப்பாங்க ஆனால் இங்கே அவருக்கு ச அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அவர் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிற அவரை சீஷன் இடத்துல அவங்க அம்மாவை ஒப்படைக்கிறார் இந்த இடத்துல ஒரு உறவு முறை அடிப்படையை இங்கே மாற்றி அமைக்கிறார் தேவன் எந்த நேரத்தில் ஒரு மோசமான நாளில் அவருடைய எல்லாவற்றும் எழுந்து போனது ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த இது மகனிடம் அவரோட தாயை ஒரு இடத்துல ஒப்படைக்கிறார் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மூத்த மகன் ஒரு மகன் இருக்கிறான் அந்த மகனுக்கு வந்து அம்மாவை பார்த்துக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான கடமையாக இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவர் எடுத்து ஒப்படைத்து விட்டு போகிறார் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணுன்னா அவர் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பாருங்கள் முதல்ல எப்படி கூப்பிட்றார் ஸ்திரீயே அப்படின்னு கூப்பிட்றார் ஸ்திரீயே அம்மாவை போய் ஸ்திரீயே பெண்மணியே அப்படின்றாங்க இப்போது இது பார்த்தா நமக்கு என்னமோ இது தவறாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூத கலாச்சாரத்தில் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மரியாதையாக சொல்கிற வார்த்தை தான் இது அப்படிங்கிறாங்க ஸ்திரீயே தான் சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்மணியை பார்த்து ஆனால் இது இன்னும் 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 கரெக்டாக மொழிபெயர்க்கணும்னா என்ன சொல்கிறாங்க வெறும் ஸ்திரீயே கிடையாது அன்பிற்குரிய ஸ்திரீயேன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எப்படி இருந்தாலும் அம்மாவை பார்த்து இதை சொல்லலாமா ஒரு அம்மாவை பார்த்து ஸ்திரீயே அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருங்க என்ன அவர் ப்ரூவ் பண்ண பார்க்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு முறையான ஒரு இப்போ டாக்குமெண்ட்லாம் எழுதுகிறோம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சாசனம் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா அந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உறவு முறையெல்லாம் இவங்க குறிப்பிட்டு நம்ம எழுத முடியாது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் இவங்க யார் இவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் இவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறதா ஒரு ஒரு செயல் டீடு பண்ணாலும் சரி ஒரு சட்ட பிரகாரமான எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி முதல் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நமக்கு அது ஃபார்மலாக ஃபார்மலாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு முறையான ஒரு சாசனத்தை தேவன் இந்த இடத்துல கொடுக்க விரும்புகிறார் அதனால் அந்த அது அந்த காரணம் இப்படி இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு நான் முக்கியமான காரணம் ஒரு முறையான சாசனத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் பிரகடனப்படுத்துறதுக்காகவும் அந்த மாதிரி சில காரணங்களுக்காக ஸ்திரீயே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல அவர் தேவன் இந்த காரணத்தில் அவர் முதல் மகனாக இருக்கிறாரு முதல் மகனாக இருக்கும் பொழுது அவர் தன் தாயை பார்த்து கொள்ள வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான கடமையாக இருக்குது அந்த சமயத்தில் இவர் வந்து அவரோட தாயை வேறு யார்கிட்டையும் கொடுக்கல ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவும் இல்லை ஏன்னா ஆதாரம் இல்லை இருந்ததுக்கான ஆதாரம் கிடையாது அவங்க அப்பாவும் இல்லை அப்போது அவங்க விதவையாக இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து கொள்ள வேண்டிய கடமை தேவனுக்கு அதாவது இயேசுக்கு இருக்கிறது மூத்த மகன்ற முறையில் அவர் வேறு யாருக்கும் கொடுக்கல தனக்கு ஒபீடியண்ட்டாக நமக்கு விசுவாசம் உள்ள ஏன்னா அன்பின் நிமித்தமாக அவர் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவன் யார் இந்த ஜான் யோவான் அவர் காலடியில் அவருக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர்கிட்ட அம்மாவை ஒப்படைக்கிறார் அது அடுத்த வசனம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீஷன் அவளை தன்னிடமாக ஏற்றுக்கொண்டான் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போகிற டூக்கிம் டூ ஹவுஸ்னு ஒரு இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் சொல்லுது அவர் வீட்டு அவங்க அம்மாவை அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றுக்கிட்டாங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்போது அவர் அந்த சூழ்நிலையை நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் பாருங்கள் அவர் அடிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் திருப்பி திருப்பி அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டுன்னு சொல்லும் போது இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு அது என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு சின்ன இதை சொல்கிறோம் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் உண்மையிலேயே ஆணி அடிக்கப்பட்டு இங்கே கிடையாது இந்த இடத்துல அடித்தாங்கன்றாங்க எது இந்த ரிஸ்ட் இந்த இடத்துல ஏன்னா இந்த இடத்துல அடித்தாங்கன்னு சொன்னால் கிழிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல அடித்தாங்க ஸோ அவங்க இங்கே அடித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது இன்னொன்று அதை அடிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான வெயின் போதுமா இங்கேருந்து ஒரு முக்கிய நரம்பு உள்ள நடுவில் போகுன்றாங்க அந்த நரம்பில் குத்தும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால் நம்ம மூளையிலேருந்து எல் நரம்பியல் மொத்தமே பாதிக்கப்படக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமாக ஏறத்தால் எல்லாமே செத்து போன அளவுக்கு உண்டான எஃபெக்ட் அந்த இடத்துல கிடைக்குன்றாங்க இன்னொன்று ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வைத்து இப்படி அடிக்கிறாங்க ஒரு கால் இன்னொரு காலை வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு இங்கே அடிக்கிறாங்க கால் அடிக்கும்போது மொத்தம் மூணு இடத்துல ஆணி அடிக்கப்படுது 
இப்போ இந்த இடத்துல அடிச்சதுனால கிழிச்சுக்கிட்டு தொங்க முடியாது அவரால் என்ன சொல்கிறதுன்னா இப்படி தொங்க விட்ட பிறகு அவர் என்ன பண்ணணுமா அவருக்கு இருக்கிற ஒரே இது இங்கே கையை ரெண்டு திருந்தவனே அவர் வந்து இப்போ மூச்சு விடணும் அப்படின்னு சொன்னால் தொங்கி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய மார் வந்து விரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் நல்லா மூச்சு நல்லா இழுத்து வச்சா பெருசாக நம்மளுடைய மாறை நீங்கள் விரிச்சு வச்சுட்டு நீங்கள் மூச்சை இழுத்து விட்டு பாருங்கள் இழுக்க முடியாது மூச்சை உள்ளே இல்லை மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய செஸ்ட் வந்து விரியும் மூச்சை விடும் போது நம்மளுடைய செஸ்ட் வந்து சுருங்கும் அப்படி தான் அந்த மெக்கானிசம் விளைஞ்சிட்டே இருக்குது விரியும் குறையும் விரியும் குறையும் நீங்கள் விரிஞ்சு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே காற்று உள்ளே போகாது காற்று உள்ளே போகணுன்னா அது விரியணும் அதனால தான் பாம்பு கடி இந்த இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பாம்பு சுற்றிடுது இல்லையா மிருக மிருகத்தை முதல்ல முழுங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாம்பு என்ன பண்ணுது அதோடைய எவையை சுற்றிக்கும் சுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து விஷம் அப்புறம் தான் அது கொள்ளு சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் முழுங்கிரும் அது விஷம் கிடையாது ஆனால் எப்படி சாகுது இந்த மலைப்பாம்புன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் எப்படி சாகுது அது என்ன பண்ணுமா சுற்றிக்கும் முதல்ல சுத்தின பிறகு என்னாகுமா அது சுருக்கிறது அப்புறம் என்ன அந்த அந்த நம்மளுடைய அந்த அந்த மிருகம் என்ன பண்ணும் மூச்சு கொஞ்சம் வெளியோடையான நெஞ்சு வந்து பிடிச்சிக்கிச்சு அதால் உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை உள்ளே அந்த இடத்த உண்டாக்குறதுக்காக அதை நம்ம எக்ஸைல் பண்ணணும் கொஞ்சம் காற்றை வெளியே விட்டோம்னா கொஞ்சம் சுருங்கும் இல்லையா அப்புறம் அந்த காற்று திருப்பி எடுத்துங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ஒடிக்கிட்டு மூச்சை உள்ளே விட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்கள் இழுக்க முடியாது அது அப்போ அது அது என்ன மாதிரி வேதனையாக இருக்கும்னு சொல்கிறக்கா சொல்ல வரேன் அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணுமா அந்த அந்த பாம்பு என்ன பண்ண அந்த அது அதுன்னு சொல்லி மலைப்பாம்பு அது இன்னும் கொஞ்சம் மூச்சை கொஞ்சம் விட்டுட்டு நம்ம இழுத்துக்கலாம் நினைக்கும் போது கொஞ்சம் மூச்சை சுருக்கும் போது என்ன பண்ண அது இன்னும் கொஞ்சம் கிரிப் பண்ணிக்கணும் எது பாம்பு சுற்றிக்குது இல்லையா இன்னும் சுருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதை நெஞ்சு கூடு இன்னும் சுருங்கிடும் இன்னும் சுருங்கினா என்ன ஆகுன்னா அதில் இன்னும் மூச்சு எடுக்க முடியாமல் போயிடும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா அதில் மூச்சு திணறல் வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி இப்போ தேவனை தொங்க விட்டுருக்காங்க ஏசுவை தொங்க விட்டுருக்குறாங்க தொங்க விட்ட பிறகு அவர் நெஞ்சு கூட விரிஞ்சிருச்சு தொங்குது ஃபுல்லாக தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு தொங்கிக்கிட்டு இருக்கமா என்ன ஆகுன்னா உங்களால் நெஞ்சு கூட விரிஞ்சு போய் நல்லா விரிஞ்சு போய் நல்லா ஊதி போயிடும் இப்படி ஊதி போன பிறகு நீங்கள் அதுக்கடுத்து உள்ள காற்று இழுக்குன்னா கண்டிப்பாக இழுக்கவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களா அப்போ என்ன பண்ணணுமா எல்லாருமே எதையோ ஒன்று எடுத்து நம்ம கீழே பண்ணுவோம் கீழே இந்த கீழே காலை ஊனி இப்படி தூக்கி இந்த கொஞ்சம் நிமிஷம் மூணு முடிஞ்சுலாம் பார்ப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களா காலை அந்த அந்த ஒரே இடத்துல காலை ஊனிடுவாங்க அந்த இடத்துல வெயிட்டை கொடுத்து நம்ம தூக்கிடலான்னு தூக்கும் போது அந்த காலில் ஆண் எடுத்து தூங்க விட்டுருக்குறாங்க அப்போ அந்த வேதனை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படியே பண்ணால் கூட அவ்வளோ தூரம் இழுக்க முடியாது ரெண்டு கை தொங்கி போச்சு அப்போ நம்மளுடைய விழாவும் வராமடுது அதுக்கு தான் சொல்லலாம் மொத்தம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற லிட்டர் கணக்கில் அந்த ரத்தம் மொத்தம் வெளியே வந்து அது தண்ணி லிட்டர் கணக்கு ஊற்றுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா மொத்த தண்ணி வெளியே போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் முள் முடியும் சுட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து கத்தி உயிர் போயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஈட்டியை சொருவி பார்க்குறாங்க தேவன் பேசக்கூடிய வார்த்தை இந்த இடத்துல அவர் பேசுகிறார் இந்த இடத்துல தன்னுடைய விதவையாக இருக்கக்கூடிய தனது தாயிற்காக அவர் பேசுகிறார் ஒரு உறவு முறையை அடிப்படையே மாற்றுறார் உறவு முறை எப்படி இருக்கணுங்கிற அடிப்படையை மாற்றுகிறார் அந்த இடத்துல இப்போ இதை சொன்னதுனால இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா குடும்பத்தை விட்டுடணும் குடும்பத்தெல்லாம் விட்டு ஓடி போயிடணும் மிச்ச இதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி காட்டுக்கு போயிடணும் நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போயும் சில பாஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்களாம் விட்டுட்டு மாத கணக்கில் குடும்பத்தையே விட்டுட்டு அங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வீட்டுக்கே வருவாராம் அந்த பாஸ்டர் அவங்க ஊழியம் செஞ்சு பிரயோஜனமே இல்லை அந்த மாதிரியான ஊழியத்தை தேவன் செய்யவும் சொல்லலை அதை தான் ஒன்றுத்தி மோதி அஞ்சு எட்டில் ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும் விசேஷமாக தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற் போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறித மறுதளித்தவனும் அவிசுவாசிலும் கேடு கெட்டவனாக இருக்கான் கெட்டவனுமா இருக்கிறான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேடு கெட்டவனாங்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணணுன்றாங்க முதல்ல குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி முதல்ல யார் வைக்கணும் தேவனை வைக்கணும் இரண்டாவது தன் குடும்பத்தை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு தேவையானதை செய்யணும் அதை செய்த பிறகு தான் நீங்கள் தேவனுடைய காரியத்திற்காகவும் நீங்கள் செய்யணும் அவரோட சின்ன சொல்கிறாரு அவரோட வேலை என்ன அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் தேவன் அவர் ஊழியம் செய்த பிறகும் இப்போது என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட குடும்பத்திற்காக ஏன்னா அவர் நம்பி இருக்கிற ஜீவன் அந்த அம்மா வந்
யோவான் இருக்கிறார் பக்கத்துலேயுமே அவர் அன்பின் நிமித்தமாக அவர் மேலே வச்சிருக்க அன்பு அவர் மேலே வச்சிருக்கிற விசுவாசம் அவர் மேலே வைத்திருக்கிற எல்லாத்தையும் வச்சு அவர் அவர் லவ் பண்ணுற அவர் அன்பு பாருங்கள் அந்த பெருசாக இருக்குது அந்த ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சீஷர்கிட்ட தன்னுடைய அம்மாவை ஒப்படைக்கிறார் அவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நமக்கு படிப்பினை நம்மளோட படிப்பினை என்ன அப்படின்னு இதில் மூணு காரியங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்ப்போம் முதல் காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய விருப்பம் தேவன் நம்மளை நமக்காக அவர் வருத்தப்படுகிறார் நமக்காக நம்மளை 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 வந்து அவர் கேர் பண்ணுறாரு கேர்னால் என்ன சொல்லலாம் நம்மளை அவர் பார்த்துக்கிறார் நம்ம நம்மளை 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 அவரை எடுத்துக்கொள்ள அவர் கேர் பண்ணுறார் நம்மளை அவர் என்ன சொல்ல கேர்னால் என்ன சொல்லலாம் நம்ம பார்த்துக்கிறா கரிசனமாக இருக்கிறது இல்லையா நம்ம மேலே அவர் எந்த அளவு கரிசனமாக இருக்கிறாரு அவர் அவர் அதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுகிறார் நம்ம மேலே கரிசனமாக இருக்கோ நம்மளை பார்த்துக்கொள்வதற்கு அவர் விருப்பப்படுகிறார் அப்படிங்கிற முதல் காரியமாக இருக்குது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நம்ம மேலே அவர் ரொம்ப கரிசனமாக இருக்கிறாருங்கிற நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அம்மாவை இப்போ அம்மா இப்போ வந்து அங்கே கீழே இருக்கிறாங்க அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி மகம்மா நீ மகனாக பார்த்துக்கோ நீ வந்து உன்னுடைய அம்மா இவங்கன்னு சொல்கிறாரு இப்போ சாதாரணமாக நம்ம அதை எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன நினப்போம் அம்மாவுக்கே இப்படி செய்கிறாரு அப்போ அடுத்தவங்களுக்கு இவ்வளோ செய்ய மாட்டோம் இது சாதாரணமாக நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா நம்ம உலகப்பிரகாரம் நினைப்பீங்களா அவளை சொந்த அவரை அவரை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற அவரை சொந்தமாக இருக்கிறவங்களுக்கே பார்க்குறாருன்னு சொல்லும் போது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ பார்ப்பார் ஆனால் அது உண்மை இல்லை அப்படிங்க தேவன் வந்து இவங்கள தேவன் வந்து சாதாரண விஷயம் எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை அவர் அந்த உலகத்தை தன் தாயை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு அவர் நேச்சுரல் அஃபெக்ஷன்னால் அவர் பார்க்குறாரு நேச்சுரல் அஃபெக்ஷன்னால் அவரை பார்க்குறாரு அவங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல லூக்கா எட்டு பத்தொம்போது இருபத்தொன்று வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் அப்பொழுது லூக்கா எட்டு பத்தொம்போது முதல் இருபத்தொரு வாசனங்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயாரும் சகோதரரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஜனக்கூட்டத்தினாலே அவர் அண்டையில் அவர்கள் சேரக்கூடாது இருந்தது அப்போது தம்முடைய தாயாரும் உம்முடைய உம்முடைய தாயாரும் உம்முடைய சகோதரரும் உம்மை பார்க்க வேண்டும் என்று வெளியே நிற்கிறார்கள் என்று அவருக்கு அறிவித்தார்கள் அதற்கு அவர் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களே எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரருமாய் இருக்கிறார்கள் என்றார் அவர் சாதாரணமா நினைக்கிறது கிடையாது உலக பிரகாரமாக நினைக்கிறது கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராரெல்லாம் தேவனோட வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களே எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரமாக இருக்கிறார் ஏன்னா இவங்க வர்றாங்க அவர் பிஸியாக கூட்டத்தில் இருக்கிறார் அது ஜனக்கு கொடுத்து இவங்க வர முடியலன்னு சொன்ன அறிவிக்கிறாங்க போய் அப்பா போதகரே இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு என் பேச்சை கேட்டு என்னோடய வார்த்தையை கேட்டு தேவனோட வசனத்தை கேட்டு யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் என் தாயும் சகோதரமாக இருக்கிறாங்க இது வந்து அவங்கள வந்து ஏதோ தப்பாக சொல்கிறாங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து அவமதிக்கிறாங்களோன்ற கிடையாது அவர் தன்னுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு தன்னுடைய வார்த்தைக்கு யார் உபே பண்ணுறாங்க கீழ்ப்படுகிறாங்களோ கீழ்ப்படிந்து தன்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாரார் தேவனோட வசனத்திற்கு யாராரெல்லாம் விசுவாசிக்கலாம் அவங்க தான் என்னுடைய சகோதரரும் தாயுமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இப்போ உலக பிரகாரமாக அவர் அன்பின் நிமித்தமாக தாய் மேல் அன்பின் நிமித்தமாக அவர் தன் தாய்க்கு இது செய்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது தேவனோட வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவரெல்லாம் என்னோடய தாயும் என்னோடய சகோதரன்னு சொல்கிறாரு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அளவு எந்த அளவிற்கு அவர் பார்ப்பார் எந்த அளவிற்கு அவங்க வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவங்களுக்கு அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் செய்வார் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல ரொம்ப உணர வேண்டியதாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு வசனத்தில் சொல்லுது எங்கள் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் தன்னை தான் வெறுத்து தன் சிலுவை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றக்கடவன் அப்படிங்கிறார் இப்போ ஒரு ரிஸ்க் என்ன இருக்குது அவர் பின்தொண்டர் உடனே நல்ல சீசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வா நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பின்தொடர்ந்து வா தண்ணி தானே வெறுத்து தன்னை தானே வெறுத்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சில இதில் பார்த்தோம் தன்னை தானே வெறுத்துன்னும் போது யாரை முதல்ல வைக்கிறீங்க என்னுடைய 
ப்ரையாரிட்டிஸ் முக்கியமாக என்னுடைய வேலை அது முக்கியமாக இல்லை உங்களுடைய காரிய கர்த்தா யாராக இருக்கிறா உங்களை கர்த்தர் யாராக வர யாரை முதல்ல வைக்கிறீங்க யாரை பின்தொடர விரும்புகிறீங்களே அதுதான் தன்னை வெறுத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அர்த்தமாகும் இப்போ ஒரு வகை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி அந்த சொல் வெட்டுவானே சொல்கிறாரு பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல் இந்த வார்த்தையின் மூலம் என்ன சொல்கிறாரு அவரை உபே பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு அவர் பின்னா வர்றவங்க தான் இவருடைய தாயாகவும் சகோதரனாகவும் இருக்க முடியும்னு சொல்கிறார் இப்போ அவரை விசுவாசித்து பின்பற்றி வர்றவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவருக்கு க்ளோஸ் சர்க்கிள்குள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு அவரோட ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்துட்டு அவரோட தாயாகவும் அவரோட சகோதரனாக மாறிட்டாங்கன்னா இப்போ நம்மளோட வேண்டுதல்கள்லாம் எந்த அளவிற்கு அவருக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கும் இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா கிட்டே போய் நம்ம நேராக சொல்ல முடியும் பேச முடியும் அவங்ககிட்ட உரிமையாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்போது அந்த அளவிற்கு அவர் நம்மளை டீப்பாக இந்த இடத்துல பார்க்குறார் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய தாய்க்கே அவர் செய்கிறார் இல்லையா நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய இயற்கையாக அவர்களுடைய தாய் மேல் உள்ள அஃபெக்ஷன் அப்போது அவர் சகோதரனும் தாயுமா யாரை நினைக்கிறாரு தேவோட வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்கள் அவர்கள் தான் எனக்கு வந்து தாயாகவும் சகோதரன் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்கள வேண்டுதலில் கேட்குறோம் அவங்கள ப்ரேயர்ஸ் எந்த அளவுக்கு கேட்குறாரு எந்த அளவுக்கு நிச்சயமாக இருக்குதுன்றதை நீங்கள் பாருங்கள் இதன் மூலியமாக நம்மளுடைய விசுவாசத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்குது பாருங்க அவர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நான் விருப்பப்படுறாரு அவர் எந்த அளவிற்கு நம்மளை போஷிக்கிறதுக்கு நம்மளை பார்த்து கொள்வதற்கு எந்த அளவுக்கு அவர் விருப்பப்படுகிறார் என்பதை தேவன் அதோ உன் மகன் ஸ்ரீயே அதோ உன் மகன் சீஷனை நோக்கி அதோ உன் தாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் அவர் காட்டுகிறாருங்கிற நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போ அடுத்த விஷயம் நம்மளை பார்த்து கொள்வதில் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வல்லமை இருக்குது இல்லை கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அவருக்கு எந்த அளவுக்கு திறன் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வார்த்தை காட்டுகிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவன் அங்கே தொங்குற நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒன்றுமே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மூச்சுக்கே திணறுது எல்லா பிளட்டும் போயிடுச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிளட்டு போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயின் வந்து ஷட் டவுன் ஆயிரும்ன்றாங்க இப்போ சாதாரணமாகவே ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகுனா ஒரு இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலேமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளட்டு ஓவராக போகும்போது மூளை என்ன பண்ணுமா அந்த இடத்துக்கு உண்டான இதை வந்து கட் டவுன் பண்ணிடுவோம் ஷட் டவுன் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ சில பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வழி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூளை வந்து அதுக்கு கீழே இல்லை அப்படின்னு அது வந்து பிரெயின் வந்து சொல்லிடுமா அதனால் நமக்கு வந்து அதுக்கு அதுக்கு அட்ரீன்லின் அப்படின்ற சுரப்பியும் இன்னும் சில சுரப்பியும் இருக்குது அது சுரக்கும் போல் என்ன பண்ணுமா அந்த அதுக்கு கீழே இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அதை இமேஜின் பண்ணலாம் பூனை வந்து இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா ஏன்னா அதை அதை ஷட் டவுன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது கீழே இல்லைன்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டு அது இருக்கிறது எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறத மூளை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அப்போ மூளை என்ன பண்ணுது இதுக்கு கீழே உள்ளது கிடையாது சில பேர்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது பாருங்கள் சில பேர் கால் ஃபுல்லாக நஞ்சி போயிடுது கை ஃபுல் நஞ்சி போயிடுதுன்னா அந்த இடத்துல கூட அவங்க எழுந்து உட்காந்துட்டு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஆனால் வழி எப்போ தெரியும்னா கொ ஒரு நாள் கழித்தோ இல்லை அதோடு அவங்க மயக்கம் ஆகிடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மயக்கமாக கீழே விழுந்துருவாங்க அப்புறம் அவங்க கியூர் ஆகும்போது பார்த்து கட்டுக்கிட்டலாம் போட்டுருக்கும் போதோ என்ன தெரியும் அப்போ வழி அதிகமாக தெரியும் அப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ அடிபட்ட மாதிரியே அவங்களுக்கு உணர்வாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூளை வந்து அதுக்குண்டான நரம்பு இருக்குது இல்லையா அதில் அது வந்து உடனே என்ன பண்ணால் பாதுகாக்கிறோம் நான் நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அதுவா தன்னால் இன்வாலண்ட்ரியாக அதுவாக என்ன பண்ணுவேன் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் தான் நம்மளுடைய அதுக்கு கீழே ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணுமா ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குண்டான கெமிக்கல்ஸை உள்ள பம்ப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் பம்ப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நேரம் வந்த உடனே அது ஷட் டவுன் பண்ணுவோம் மூளை வந்து மொத்தம் போன மாதிரி ஷட் டவுன் பண்ணுவோம் லாக் போட்டு அது படுத்துடும் அப்போ இவர் சொல்கிறக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி ஷட் டவுன் ஆகுற சமயம் ஏன்னா ரத்தமே இல்லை உடம்புல வழி வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வழின்றது சொல்லி மாற முடியாத வழியில் அந்த நேரத்தில் அவர் இந்த வார்த்தையை தாயிடமும் சீஷனும் வந்து சொல்கிறார் அப்போது இந்த நேரத்தில் அவரால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் மரியால் இருந்த அந்த நேரத்தை விட அந்த இடத்துல அவங்க
மகன் அங்கே இருக்கிறாரு அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது சாக போகிறாரு ரத்தம் போயிடுச்சு பட்டம் பழி எல்லாம் போய் தன்னுடைய வீட்டுக்காரம் இல்லை எதுவுமே இல்லாத சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்கேன்னா நம்ம ஒரு பெட்டரான இடத்துல இருக்கோம் இப்போது அதே மாதிரி இப்போ தேவனும் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அவர் எல் மகிமை அடைந்து இருக்கிறார் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு வார்த்தை என்ன சொல்லுது எப்படியே சரி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொம்போது இருபது இங்கிலீஷில் தமிழில் ஒன்றில் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வசனம் அதில் அவரோட வல்லமை எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது அவரோட வல்லமை எதில் இருந்து அவர் வல்லமை எடுத்துக்கிறாரு தேவன் எடுத்துக்கிறாரு எதன் மூலியமாக நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த வல்லமை எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது அது எங்கேருந்து அந்த வல்லமை வருது அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல சொல்கிறாரு பாருங்கள் எபேசியர் ஒன்று இருபது இருபத்தி ரெண்டு வசனம் இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு முதல் வசனம் எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்று இருக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலாய் அவை அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதத்தில் தம்முடைய வலது வாரிசத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி இப்போ இந்த பலமும் இந்த விதமான வல்லமையும் எங்க தேவன் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காரு எந்த இடத்துல இருந்து அவர் அந்த வல்லமையை எடுத்திருக்காரு பார்த்தோம்னா சிலுவையில் அவர் கோரமாக தொங்க விட்டுருக்கிறார் தேவனுடைய மொத்த கோபம் மொத்த விதமான எல்லா விதமான கோபம் அவருடைய தீர்ப்பு எல்லாம் எங்கே இருக்குது இயேசுவன் மேலே இருக்குது இயேசுவன் மேலே அவ்வளவு கோரமான சாவு அவ்வளோ வழி எல்லாவதையும் போட்டு அரைஞ்சி தள்ளிட்டு வருவாருங்க இவன் முடிஞ்ச பிறகு தேவனை இப்போ ஃபுல்லாக அவர் திருப்தி அடைந்து விட்டார் எவ்வளோ ஆமாம் இவங்களோட பாவம் எல்லாம் அரைச்சாச்சு இவங்களோட பாவத்தெல்லாம் மொத்தமாக வச்சு தீத்தாச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் அந் எந்த அளவுக்கு திருப்தி அடைந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம செலுத்தின அந்த பலியவே எடுத்து உயர்ந்த ஸ்தாலத்தில் ஏற்றுக்கிறார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுனாக்கா வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய கோபத்தெல்லாம் வெளிக்காட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுருந்தாங்க அந்த அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த பீங்கா சாமான்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே போன எவ்வளோவா உடைக்கலாம் உள்ளே போனீங்கன்னாக்கா தூக்கி தூக்கி அடிப்பாங்களாம் பீங்கா சாமான் இருக்குது பீங்கா சஸ் சாசர் கப்பு இதெல்லாம் வந்து உள்ளே போனோடனே தூக்கி தூக்கி அடிப்பாங்க அங்கே போனோடனே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க கோவத்தெல்லாம் போய் டமால் டமால் தூக்கி அடி எவன் மேலே கோவமாக போட்டு அடி கம்பு எடுத்து அடின்ற மாதிரி போட்டு தூக்கி தூக்கி அடிப்பாங்க இருக்கிற கோவத்தெல்லாம் அங்கே காமிச்சிடுறது கடைசியில் அங்கே வெளியே வரும்போது எப்படி வருவாங்களாம் பா எல்லா கோவம் போயிடுச்சுப்பா இவன் இத்தனை உடச்சி போட்டிருக்கான் உடச்சி போட்டு எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டு என் கோவம்லாம் போயிடுச்சு நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மளே நிறைய விஷயம் நம்ம செய்கிறோம் கோவம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்க என்ன பண்ணுறோம் என் நானே நிறைய விஷயம் செய்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளும் பண்ணுறோம் அந்த கோபத்தை காமிச்ச முடிச்ச பிறகு அந்த கோபம் போயிடுது இல்லையா இப்போ தேவன் நம்ம மேலே இருக்கிற நம்ம பாவம் நம்ம மூஞ்சே பார்க்க முடியாது பாருங்க ஏன்னா முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஆடை நம்ம பலியிடுறாங்க அந்த ஆடு ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அந்த பலியெல்லாம் பார்த்திங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அது வேலிட்டி இருக்குது நிரந்தரமாக போக முடியாது அந்த நிரந்தரமாக போகிறதுக்காக தான் இவ்வளவு பாடுபட்ட இந்த ஆடு ஒரு குற்றமும் செய்யாத இயேசுவாகி இந்த ஆடு நம்மளோட பாவத்தெல்லாம் சுமந்து பாருங்க அந்த கோபம் எல்லாமே அது மேலே போயிடுச்சு அந்த தீர்ப்பு தேவனோட தீர்ப்பு பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு போய் போயிடுச்சு அதே மாதிரி ஒரு இதை நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பலி பொருளை தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த பலி பொருள் ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அக்னி வந்து அந்த பலியை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிறோம் அது தேவன் எடுத்துக்கிறார் அப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இப்போ தேவன் பரிபூர்ணமாக நம்மள பாவத்தெல்லாம் அடித்து முடித்து விட்டோன்ற முழுதான் அவர் எப்படி ஆயிடுறாரு முழு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டார் எந்த அளவுக்குன்னா அந்த பலி பொருளை அவர் எடுக்கிறாரு எடுத்து என்ன பண்ணுறாராம் எந்த கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு மகிமையில் அவர் நிரப்புகிறார் அந்த பலியாகிய அந்த ப இயேசுவை நம்மளால் யாராலையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மகிமையை அவருக்கு கொடுத்து எப்படி இருக்கிறா பாருங்க இம்மையில் மாத்திரமல்ல எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கு கர்த்தத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்துக்கத்தக்கதாக எல்லா நாமம் இந்த உலகத்தில் என்ன எடுத்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வல்லமாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 
அந்த பலி பொருளை அந்த கோவாக்கினை விழுந்த அந்த பலி பொருளை அவர் தூக்கி உயர்ந்த இடத்துல வைக்கிறாரு உன்னதங்களில் எப்படி வைக்கிறாரு உன்னதங்களில் தனது வலது பாரிசத்தில் பக்கத்திலே வச்சுக்கிறாரு இந்த பொருள் இந்த இந்த பொருள் எப்படி இதாச்சு கோ கோவெல்லாம் வந்து அவர் இப்போ சூப்பர் ஹீரோ ஆகிட்டார் சூப்பர் ஹீரோன்ற வார்த்தை கூட சாதாரண விஷயம் பாருங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அவர்த்துக்கு வலது பத்தான் பக்கத்திலே வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய வலது பக்கத்தில் வைத்துக்கூடிய அளவு வச்சு அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் பாதபடிக்கு கீழாக்குகிறார் அப்போ அவர் எவ்வளவு பெரிய வல்லமாக இருக்குது இவ்வளவு பெரிய வல்லமையை அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ பவுல் இதை எப்படி சொல்கிறாருன்னா இது எந்த மாதிரியான உறுதிமொழி இருக்குது நம்மளோட தேவைகளை எப்படி அவர் பார்க்குறாரு அப்படின்னு இந்த எதை இதைத்தான் அவர் உறுதியாக நம்புகிறாரு எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியர் நாலு பத்தொம்போதுல என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின் படி உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையில் நிறைவேற்றுவார் அவருடைய மகிமையால நிறைவேற்றுவார் எப்படி அந்த மகிமை வந்துச்சு இந்த ரத்தம் சிந்தன மூலியமாக இந்த கோபமெல்லாம் ஆக்கில தீர்ப்பு உள்ளாக்கப்பட்ட இந்த பாவமே அறியாத ஆட்டுக்குட்டி பாவமே செய்யாத இந்த ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை சிந்தி கோபாக்கனை மொத்தமும் சுமந்து தீர்த்து இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு எல்லா பேருக்கும் மேலான பேரை கொடுத்து தன் வலது பாரிசில் உட்கார வச்சு எல்லாவற்றையும் கீழ்படுத்துகிற மகிமையை கொடுத்துருக்கிற அந்த விஷயம் அதன் மூலியமாக அந்த மகிமையில் இயேசுக்குள் மகிமையில் நிறைவாக்குகிறார் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்முடைய உங்களுடைய குறையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருக்க மகிமையில நிறைவாக்குகிறார் இதை பவுல் ரொம்ப நம்புறாரு பாருங்க இது யாரோ வந்த சில பேர் தான் வருது சில பேர் கொடுக்கல அப்படின்றது கிடையாது எல்லாருக்கும் தன்னிடம் வந்து அத்தனை பேருக்குமே அவர் கொடுக்குறாரு ரோமன் பத்து பன்னெண்டுல பாருங்க யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் வித்தியாசமே இல்லை எல்லாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பனராக இருக்கிறார் அவர் யாரையும் வேண்டான்னு ஒதுக்கிறது கிடையாது இவங்க தான் கொடுக்கணும் அவங்கள தான் கொடுக்கணும் ஒதுக்கிறதோ இல்லை வேண்டான்னு சொல்கிறதோ கிடையாது அவற்றை வர்ற அத்தனை பேருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வல்லமை இருக்குது இதன் மூலியமாக நம்ம அந்த அவங்க இப்போ மரியாதை இருந்த நிலைமையை விட இப்போ பெட்டரான இடத்துல இருக்கிறோம் அப்போ தேவன் அப்போ இருந்த நிலைமையை விட இப்போ அவர் எப்படி இருக்காரு எல்லா வல்லமையும் உடையவராக தேவன் இயேசுவை உயர்த்தி இருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட வல்லமையும் உள்ளவர் நமக்கு இப்போ எவ்வளோ செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நிச்சயமாக இருக்குதும் பாருங்க அந்த அளவிற்கு அவருக்கு வல்லமை இருக்குது நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நம்மளை அக்கறை எடுத்துக்கொள்வதற்கும் அவர் அவரோட வல்லமை அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட தேவன் தான் நம்மளுடைய தேவனாக இருக்கிறார் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் இப்போது இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னாக்க நம்மளுடைய சபை மூலியமாக நமக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்தின் மொழி இந்த சம்பவத்தின் மொழி இந்த வார்த்தையின் மூலியமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் சபையானது எப்படி இருக்குது தேவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறது தேவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல அப்போ அங்கே உள்ள அவங்களோட கஷ்டம்லாம் எப்படி அவங்களுடைய கலாச்சாரம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த சகோதரர்கள் மத்தியில் அவரோட சொந்த சரீரத்தில் ரிலேட்டிவ் சொந்தக்காரங்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் ஆனால் யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு யோவான்ட்ட கொடுக்குறாரு ஜான்ட்ட கொடுக்குறார் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு காட்டுகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரீரமாகிய அவருடைய சபையில் நமக்கும் ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத இந்த புதிய உறவின் மூலியமாக நமக்கு காட்டுகிறார் இப்போ யோவா மத்திய யோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இப்போ இதை சொன்ன உடனே இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா இதோ உன் தாய் இதோ உன் பிள்ளைன்னு சொல்கிறார் உன்னோட மகன் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சு ஒரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மரியாதை வந்து சபைக்கே அம்மாவாக்கிட்டார் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் தாய் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி சொல்லப்படலை இந்த வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி மரியால் வந்து சபை எல்லோருக்கும் தாயாயிட்டாங்க அதனால் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் தேவனே சொல்லிட்டார் அப்படி சொல்லலை நல்லா படித்து பார்த்தீங்கனால தெரியும் என்ன சொல்கிறாரு இதோ உன் தாய் அதோ உன் அதோ உன் தாய் ஸ்ரீயை பார்த்து அதோ உன் மகன்னு சொல்கிறாரு அந்த சீஷன் அவளை தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் அது யாருக்கு சொல்கிறாருன்னா அந்த சீஷன் ஏற்றுக்கோன்னு சொல்கிறாரு சீஷன் ஏற்றுக்கொண்டான் 
அவ்வளவுதானே தவிர அவர் வந்து சபைக்கு ஏத்துக்கோ எல்லாருக்குமே தாயா இருக்கு ஏன்னா அவர் கிளியரா சொல்லிட்டாரு யாராரெல்லாம் என் வார்த்தையை கே தேவனோட வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறார்களோ அவர்களே என்னுடைய தாயும் சகோதரனுமா இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கிளியர் கட்டா சொல்றாரு எப்ப சொல்றாரு உன்னோட அம்மாவும் உன்னோட சகோதரனை பார்க்க வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் போது சொல்றாரு அப்ப இது அந்த மாதிரி அர்த்தம் கொள்வது தவறு அப்படின்னு சொல்றேன் சரி நம்ம கதைக்கு வருவோம் இப்போ மத்தையுள்ள ஒரு வசனம் வருது பாருங்க ஐஸ்வர்யான ஒரு ஐஸ்வர்யான வந்து தேவன்கிட்ட கேட்குறாங்க உங்கள் பின்னாடி வரத்து நான் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு என் பின்னாடி வா அப்போ தான் என்னை பின்னாடி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறா அவன் வந்து முடியாதுன்ட்டு போயிடுறான் அப்போ தேவன் என்ன சொல்கிறாரு ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போது பெரிய ஐஸ்வர்யா இருந்தார்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சின்ன தெளிவு பண்ணிடுறேன் அவர் எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாலும் இவன் போயிடுறான் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேவன் பின்னாடி வரணும்னா எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு வந்துடணும் அவர் அர்த்தம் அந்த அவசனத்துக்கு அர்த்தம் அது கிடையாது நிறைய பேர் தப்பாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தேவனை பார்க்கணுன்னா எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு வா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வா அப்படி சொல்லவே இல்லை அது அர்த்தம் அது கிடையாது அங்கே என்ன காண்பிக்க விரும்புகிறாருனா இந்த ஐஸ்வர்யவானுக்கு அவனுடைய நினப்பெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த வசனம் வருது இந்த ஐஸ்வர்யம் வந்து என்ன சொல்கிறான் உன்னை உங்க உங்களை பின்பற்றி வரலாம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அவர் நீங்கள் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு பார்ப்பாங்கிறாரு அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு எல்லாத்தை விற்றுட்டு பார்த்தோம் ஏன்னா தேவன் ஐஸ்வர்யம் நம்ம கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லா ஐஸ்வர்யம் எல்லாமே கிடைக்கணும் நம்ம எல்லாம் ஆயிரம் ஐஸ்வர்யம் பெற்று நம்ம நல்லா இருக்கணுக்காக தான் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அவர் எப்படி இப்படி சொல்லுவார் இதுக்கு அர்த்தம் அது கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எதை காட்ட விரும்புகிறாருன்னா அந்த அந்த ஐஸ்வர்யமானுக்கு தன்னுடைய உள்ளம் எங்கே இருக்குது அப்படி காட்டுறதுக்காக சொல்கிறார் அவன் போயிட்டான் ஏன் போயிட்டான் அவனோட உள்ள அங்கே இல்லை எங்கே உங்களை உள்ளம் இருக்குது எங்கே உங்களை உள்ளம் இருக்கும் அங்கேயே எல்லாமே இருக்குன்றது சொல்லப்படுறா பாருங்க ஒரு வசனமே இருக்குது அப்போ எங்கே நீங்கள் ரொம்ப உங்களோட உங்களோட உள்ளத்தெல்லாம் வைக்கிறீங்களா அங்கேயே அவன் நினைவு இல்லை அங்கே தான் இருக்கும் அப்போ இவனை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டுவான்னா அது என்ன உன் நீ அதை பார்க்காத என்னை நோக்கி பாரு நீ என்ன மாத்திரம் தான் பார்க்கணுன்ற அர்த்தம் தான் அவர் சொல்கிறார் அப்போ அவன் இந்த ஐஸ்வர்யம் என்ன பண்ணுறான் அவன் இந்த காசை விட்டுற மனசில் ஏன்னா அவனுடைய உள்ளம் எங்கே இருக்குது அந்த அவனோட ஐஸ்வர்யத்தின் மேலே இருக்குது அவனோட காசு மேலே இருக்குது அவனோட உறவு மேலே இருக்குது எல்லாம் அங்கே வச்சுருக்குறான் அதனால் அவனால் பின்தொடர முடியாது இதே அவனை பின்தொடர முடியாது அதனால தான் சுயத்துக்கு உங்களை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களுக்கு நீங்களே மறித்து சீசர் ஆக முடியும்னா அப்படி தான் ஆக முடியும்னு சொல்லி அதான் அந்த அர்த்தமாக இருக்குது இப்போ இது சொன்ன உடனே அப்போ அவங்கள சீசர்லாம் என்ன கேட்குறாங்க மற்ற பத்தொம்பது இருபத்தி ஏழில் அவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க இன்னும் அவர் சொல்கிறாரு ஐஸ்வர்யம் பரலோகாதி பிரவேசம் அரிதென்று மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்னு சொன்னவுடனே இவங்க கேட்குறாங்க இதோ அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உண்மை பி பின்பற்றினோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு பரலோகாதி உணவு நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் விட்டோம் ஐயா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னே அதுக்கு இவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க பத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பதில் என் நாமத்து நிமித்தம் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது சகோதரிகளையாவது தகப்பனையாவது தாயையாவது மனைவியையாவது பிள்ளைகளையாவது நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனோ அவன் நூறத்தனையாய் அடைந்து நித்திய ஜீவனையும் சுதந்திரத்து கொள்ளுவான் நீ எதெல்லாம் வெட்டியோ அதெல்லாம் சேர்த்து நூறு மடங்காக நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற இங்கே மட்டும் இல்லை நித்திய ஜீவனையும் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்போது இழந்துட்டு அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுருவாரும் கிடையாதுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பாருன்னு அர்த்தம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கன்னா எல்லாத்தையும் உதறி தல அதே மாதிரி சொல்கிறாரு குடும்பத்தை பார்க்காதவன் ரொம்ப கேடு கெட்டவன் கெட்டவன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ குடும்பத்தை விட்டுட்டு வானா எல்லாத்தையும் தூர போட்டு வான்னு சொல்லப்படலை உன்னுடைய மனம் யார் மேலே இருக்குது நீ யாரை பின்பற்ற யாரை முதலாவதை வைக்கிற அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த வசனத்தில் நூறத்தனையாக அடைந்துன்ற இப்போ நூறத்தனையாக இங்கே நூறத்தனையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே கிடைக்கும் நூறு அம்மா நூறு சகோதரன் நூறு இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்குங்க சபையில் கிடைக்கும் தேவன் அங்கே சபையை உருவாக்குகிறார் இந்த சபையில் தான் நமக்கு நூறு மடங்கான சகோதர சகோதரிகள் நூறு மடங்கான உள்ள தாய்மார்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க ஏன்னா பவுல் இருபது இருபத்தெட்டில் பாருங்கள் நம்மளுடைய சபையை என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்டார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது
தேவைகள்லாம் சந்திக்கப்படுது அவர் ஒரு புதிய ஒரு உறவு முறையை உருவாக்குறாரு ஒரு புதிய ஒரு அவர் பயன் பண்ண அவர் அன்பின் அன்பின் நிமித்தமாக அந்த அன்பிலே நம்ம ஒவ்வொருவரும் சபையில் இணைக்கிறார் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்த அளவிற்கு நம்ம சார்ந்து இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவிற்கு நாம் உதவியாக இருக்கணும் அந்த சபையில் அவர் இருக்கிறதுல அவர் யூதரும் கிரேக்கனும் பார்க்கறது இல்லை ஜாதி பார்க்கறது கிடையாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பார்க்கறது கிடையாது எல்லாம் எதில் இணைக்கிறாரு அவருடைய அன்பினாலே இணைக்கிறார் அவர் பேர பேச்சை கேட்டு நடக்கிற கூட்டமாக இருக்கிறது ஏன்னா இது வந்து அவருடைய சரீரமாக இருக்கிறது சபைங்கிறது தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம நமக்கு நல்ல ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறதாக இருக்குது அவரோட வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது இப்படி தான் இந்த சபை இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அவர் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டது எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்குது ஒருவரை ஒருவர் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அவர்கள் குறைவு போடும்போது நம்மளுடைய பிரேயர்னால் அவர்களை தாங்குறதாக இருக்கணும் அவர்கள் குறைவு போடும்போது நாம் உதவி செய்கிறவராக இருக்கணும் அவர்களுக்கு தேவையான சமயத்தில் நாம் துணை நிற்கிறதாக இருக்கணும் எல்லாவற்றிலும் எதில் இணைஞ்சிருக்கணும் தேவனுடைய அன்பிலே இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அவர் அன்பில் தாயையும் இன்னொரு தனக்கு உண்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீசனையும் இணைக்கிறார் இப்பேற்பட்ட தேவனை தான் நாம் கொண்டு இருக்கிறோம் அவருடைய எல்லாம் முடியாத சூழ்நிலையில் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் சொல்கிறது மூலியமாக அவர் ஒரு புதிய ஒரு உறவு முறையை உருவாக்குகிறார் நமக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுக்குறாரு அவர் இரத்தம் நம்மளை எந்த அளவுக்கு நம்மளை சம்பாதித்திருக்கிறது அந்த இரத்தம் நம்மளை எந்த அளவிற்கு பாதுகாக்கிறது இந்த இரத்தம் தான் நம்மளுக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தமாக இருக்குது இந்த 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 வார்த்தைகளை கேட்கும் போதே பாருங்கள் நமக்கு நிறைய விஷயம் தெளிவாகுது இந்த பைபிள் ஆரம்பத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஏன் வந்தது ஏன் இந்த மாதிரி சி ரத்தம் சிந்தது வந்தது அவங்க இழந்து போகிறான் அதை இந்த இடத்துல மீட்டுக்கிறாரு முதல்ல இதுதான் கிளைமேக்ஸின் இதுதான் பாருங்கள் அவர் இது முக்கியமாக முக்கியமான கட்டத்தில் இருக்குது அந்த இடத்துல ஆதி ஆகமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவிற்கு அவர் பார்த்து பார்த்து செய்து பார்த்து பார்த்து உருவாக்கி மனிதன் அந்த உறவை இழந்து போகிறான் தேவன்கிட்ட போகிற அந்த உறவை இழந்து போகிறான் இந்த இடத்துல அது எல்லாவற்றையும் மீட்டு கொடுக்குறாரு நம்ம தேவனோட ஐக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு உறவு முறையில் இருக்கிறது அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாவற்றிற்கும் அவர் இரத்தம் சிந்துதல் முக்கியமாக இருக்குது நம்ம ரத்தத்தை சிந்தி அவர் நம்ம மீட்டு கொண்டார் இந்த வார்த்தையின் மூலியமாக ஒரு பெரிய உறவை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இது தேவனுடைய மூன்றாவது வார்த்தையாக இருக்கிறது ஆமேன்